മകരം മഞ്ഞു ചൊരിഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിൽ കനലുകൾ തിരിയും ഇടവം മാറി പെയ്തിട്ടും അണയാതാളിപ്പടരും ജ്വാലയാ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ അത് കിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ചാ അമ്മണിയമ്മേ ഓ കിടന്നു പോവണ്ട എനിക്ക് രണ്ട് കയ്യേ ഉള്ളൂ അടുക്കും ചിട്ടയൊക്കെ പോയി എങ്ങനെ കിടന്ന വീടാ അതിന് ഇതിപ്പോ ഒരു വീടാണോ അതോ വഴിയമ്പലോ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോവാന്ന് വെച്ചാ മുതലാളി ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോവാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് അതെന്താ ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായേ കേശവനായരേ എന്റെ സ്വഭാവം എനിക്ക് എന്നെ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കേ എന്നെ ചൊറിയാൻ വരില്ലേ അല്ലെങ്കിലും നിന്റെ സ്വഭാവം ഈടെ ആയിട്ട് ആർക്കും പിടിക്കില്ല നീ ആരാ ഇവിടുത്തെ കൊച്ചമ്മേ ദേ സോണക്കുഞ്ഞിനോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ നീ ആരാ കുറെ ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓങ്ങി നിക്കുക എന്താ ഇത് കരയാ മാത്രം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ കേശവം നേര് പറഞ്ഞോണ്ടല്ല ഈ തറവാടിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞു പോയതാ ഞാൻ അനന്തം കുഞ്ഞു പോയതോടെ ഇവിടെ മൂതേവി കയറി കൂടി ഇരിക്കുക കേശവ് നായര് എനിക്കിതൊന്നും കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യ ഒരു വീട്ടിലെ ചട്ടിയും കലവും ആവുമ്പോ തട്ടിയും മുട്ടിയൊക്കെ ഇരിക്കും രാമും പകലും ഇല്ലാതെ ജീവിതം ഉണ്ടോ ഏ കട്ടകാലം വരുമ്പോ നമ്മളാൽ അവനെ സഹായം ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് കുറ്റം പറച്ചിലും ദേഷ്യം കാട്ടിലാണോ വേണ്ടത് നമ്മുടെ സോനക്കുഞ്ഞ് എന്താ കേശവ് നായർ ഇങ്ങനെയായി പോയത് ഏതോ ഒരു മൂതേവിയുടെ പ്രേതം കൂടിയ മട്ട് എനിക്കിതൊന്നും കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭർത്താവിനെ അടിച്ച് പുറത്താക്കി എന്നിട്ട് കണ്ണ് കണ്ടവരെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കയറ്റി പുറപ്പിക്കുകയല്ലേ ആദ്യ ഒരു പാട്ടുകാരൻ അയാള് പോയി ഇപ്പോഴേ വേറെ ചിലര് ഇതൊന്നും നിങ്ങളാരും കാണുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മുതലാളി എന്തോ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് നീ ഇങ്ങനെ കാര്യം അറിയാണ്ട് വിപ്രാളപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനെയാ നീരേറ്റ് തറവാട്ടിലെ കുഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒന്നും വഴി തെറ്റൂല ആ പിന്നെ ഇച്ചിരി ദേഷ്യ കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ട് സോണ കുഞ്ഞിന് അത് ആ കുഞ്ഞിന്റെ മനോവിഷമം കൊണ്ടാ ആ നീ വെറുതെ എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കണ്ട സോനക്കുഞ്ഞിനിപ്പോ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്നേഹ വേണ്ടത് അത് മറക്കണ്ട കണ്ണിന് ഇച്ചിരി തളർച്ചയും മുഖത്ത് നീർക്കോളും കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാ എന്നെ താമസി സെലിനക്ക് എന്തു പറ്റി പറ്റാനുള്ളത് പറ്റി ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടെന്ന അനുഭവിച്ചോ വേറെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുവാ നോക്ക് എന്നെ താമസി കുഴപ്പം വേളാങ്കണ്ണി മാതാവ് അനുഗ്രഹിച്ചടാ എടാ നീ ഒരു അപ്പച്ചനാവാൻ പോവുകയാണ് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആരാശുപത്രി പോകുന്നേ 
ഞാൻ നിന്നെ വയറ്റിലുണ്ടായ പിന്നെ ആശുപത്രിയുടെ വാതല് കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാത്തിനും അവൻ മറിയ ചേർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അത് പോരാ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും എന്തായാലും ആശുപത്രി പോയി ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണണം ഇരിയാന്റെ മരുമോക്ക് ഇരിയാനെ ഒരു വല്യപ്പച്ചനാകാൻ പോവാൻ പോവാമോ അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നേ എന്നതായാലും അവരെ ആശുപത്രി പോയച്ച് വരട്ടെ ഞാൻ കാപ്പി എടുക്കാം വലതും കഴിച്ചേച്ച് പോയില്ലെങ്കിലേ വയറ് കായും ഒന്നും വേണ്ട മച്ചി എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പില്ല എനിക്കും വേണ്ട ഇവൻ ഇപ്പോഴേ ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വെപ്രാളോ ആയാ പിന്നെ എങ്ങനാ ഇനി എന്തെല്ലാം കടമ്പകൾ കിടക്കുന്നു മോനെ നിന്നെ ചൊല്ലി ഈ അപ്പച്ചന് ആദ്യമായിട്ട് അഭിമാനം തോന്നുന്നു ഈ തെങ്ങുമൂട്ടി തറവാട്ടിന്റെ അന്തസ് നീ കാത്തു ആ നീ സെലീനയും കൂട്ടി ആശുപത്രി പോയിട്ട് വരുമ്പോഴീ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഒന്ന് കേറണം അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം വെറുതെ കൊടുത്തേക്ക് ആ എന്നാ സമയം കളയാണ്ട് ചെന്നാട്ടെ എന്റെ മനസ് നിറഞ്ഞടി മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം തെങ്ങുമൂട്ടി തറവാട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ പോവ ഞാനൊന്ന് എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി എല്ലാവരോടും ഒന്ന് പറയട്ടെ ഇന്നൊന്ന് ആഘോഷിക്കണം ആ പിന്നെ ആ മാത്യൂസിനെ വിളിച്ച് വിവരം പറയണം ബില്ലൊക്കെ അടയ്ക്കണ്ട കേശ് വന്നേരേ അതൊക്കെ എപ്പോഴേ അടച്ചു ആര് നമ്മുടെ സെലീന മോളും ബോബനും കാട്ടുപണിനെ സഹായിക്കാൻ ആരും ഇല്ലെന്നുള്ളതല്ലേ നിന്റെ പരാതി ആ പരാതി മാറ്റാനാ ഞാൻ ലീവ് എടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അയ്യോ സെലീന കുഞ്ഞ് അതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു വേണം മനസ്സില് സ്നേഹം നിറയ്ക്കാനും മധുരം നിറയ്ക്കാനും ദൈവം തരുന്ന അവസരങ്ങളായതൊക്കെ സന്തോഷായി ആ ഇനി ഇവളെയും കൂടെ ഒഴുത്തല്ല കൈ പിടിച്ചു കൊടുക്കണം എനിക്ക് ഇവളെയും കൂടി പേരെ കുട്ടികൾ ലിസ്റ്റ് പെടുത്തി പോയില്ല ഞാൻ ഇവൾക്ക് പറ്റിയതൊരു പോലീസുകാരനാ അപ്പ വേറെ ആരായാലും ഇവൾ അയാളെ അടിച്ചൊതുക്കും എന്താ നീ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ നിന്റെ കല്യാണത്തെ പറ്റി അപ്പപ്പം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട പിന്നെ അത് നീയാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് വേണ്ട പാപ്പ ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ ഊരിലുള്ള കൂടപ്പിറപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവളാ ഇപ്പൊ തലയിൽ മാത്രമല്ലേ വെട്ടുകൊണ്ടുള്ളൂ ഇനി ചിലപ്പോ തല വീട്ടി മാറ്റിയാലോ വെറുതെ എന്തിനാ വേറൊരാളെ കൂടി വിഷമിപ്പിക്കണേ എന്തിനാ കുഞ്ഞെ സന്തോഷത്തിനിടയിൽ നീ ഇങ്ങനെ അശുഭം പറയുന്നത് സത്യല്ലേ അപ്പാപ്പ അച്ഛനും അമ്മയില്ലാത്ത എനിക്ക് അപ്പാപ്പന്റെയും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ അത് മതി എന്നും നീ ഒന്ന് വണ്ടി കയറ് നമുക്ക് അത് നീരേറ്റിലേക്ക് പോവാം ഇല്ല പാപ്പ എനിക്ക് ഊരിലേക്ക് പോണം അപ്പാപ്പ വിളിച്ചാ നീ വരത്തില്ലേ വരും അപ്പാപ്പന് എവിടെ വിളിച്ചാലും ഞാൻ ഓടി വരും പക്ഷേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഊരിലേക്ക് പോണം അവിടെ എന്നെയും കാത്ത് ആ പാവങ്ങൾ ഇരിക്കുക കേശവനാരെ ഇവളെ വളക്കളെ കൂട്ടി അക്കരെ ആക്കിട്ട് വാ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് സെലീന അമ്മയാവാൻ പോകുന്നു മനസ്സ് നിറഞ്ഞു ഇനി നിന്റെ മോള് എന്നെ വല്യപ്പാ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ ആയുസ് തീറ്റി തരണേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം ഹലോ ആ മോളെ സോഫി ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് എന്താ കൃഷ്ണമാമ നിനക്ക് ഒരു പേരക്കുട്ടി ജനിക്കാൻ പോകുന്നു ഇല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല ഇല്ല കൃഷ്ണമാമ ഇത് സത്യമായിരിക്കത്തില്ല ആരോ കൃഷ്ണമാമനെ പറ്റിക്കാൻ കള്ളം പറഞ്ഞതാ അല്ല മോളെ ചിന്നുവിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത ദിവസമായതുകൊണ്ട് സെലീനയും ബോബനും കൂടി ആശുപത്രി വന്നിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് അവര് തന്നെയാ സെലീന അമ്മയാകാൻ പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് നിന്റെ ബോള് ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നിനക്കെന്താ ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാത്തത് അവള് പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സന്തോഷിക്കണം അല്ലേ 
കൃഷ്ണമാമൻ എന്താ ഒന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ അവളുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് തെങ്ങുമുട്ടിലുകാരുടെ ചോരയാ അവളുടെ ഡാഡിയുടെ ശത്രുവിന്റെ ചോര നീ ഇതൊന്നും ഇനിയും മറന്നിട്ടില്ലേ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കിടന്നാലും എനിക്കിതൊന്നും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കൃഷ്ണമാമ അവള് അവള് നമ്മളെല്ലാരും ചതിച്ചു കൃഷ്ണമാമ അവളെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഓമനിച്ച് വളർത്തിയതല്ലേ എന്റെ അനന്തേട്ട് ഡാഡിയെ ചതിക്കത്തില്ലെന്നായിരുന്നു ഈ നിമിഷം വരെ എന്റെ വിശ്വാസം എന്നെങ്കിലും തെറ്റിതിരുത്തി അവൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചു ഒക്കെ തകർത്ത് കളഞ്ഞില്ലേ കൃഷ്ണമാമ അവള് നീ അങ്ങനെയൊന്നും ഹലോ എന്നാ സഫി കൃഷ്ണമോനൽ എന്നാ പറഞ്ഞേ ആര് ചതിച്ചു എന്നാ അവള് സെലീന എന്നെയും അവളുടെ ഡാഡിയും കൃഷ്ണമാമനെയും ഒക്കെ ചതിച്ചു തെങ്ങുമൂട്ടിൽ ഫിലിപ്പോസിന് ഒരു പേരക്കുട്ടി സമ്മാനിക്കാൻ പോവാ അവള് ജോയിച്ചായി നോക്കിക്കോ അനന്തേട്ടന്റെ ആത്മാവ് സത്യവും ഞാൻ പറയാ അവൾ ആ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കത്തില്ല ഇതെന്നാ പറച്ചില്ല സോഫി സ്വന്തം പേരക്കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോട്ടെന്നോ എങ്ങനെ നാക്കവളെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ എന്റെ പേരക്കുഞ്ഞല്ല അത് തെങ്ങുമൂട്ടിൽ ഫിലിപ്പോസിന്റെ എന്റെ പേരക്കുഞ്ഞും ഫിലിപ്പോസിന്റെ പേരക്കുഞ്ഞും എങ്ങനെയാ ചോദിച്ചായ ഒന്നാവുന്നേ എങ്കി അന്ന് മരിച്ചു കളയുവി സോഫി മനസ്സിൽ വിഷം നിറച്ചു വെച്ചോണ്ട് ഒരു പച്ചച്ചിരി നിന്റെ മോന്ത കാണാനൊന്നും അല്ല ഞാൻ വന്നത് രണ്ടു വാക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാനുവാ കരുമ ഞാൻ മതി ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ജീവിച്ചത് ഈ കാറിന് വേണ്ടിയാ ഈ കാറിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാ ആ എന്നെ നീ പോലീസുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഭീകരവാദിയാക്കി ഊരിനെ മുഴുവൻ നീ എനിക്കെതിരാക്കി നിനക്ക് നേതാവാകാൻ വേണ്ടി അല്ല നീ നീ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും സത്യമല്ല നിന്നെ പറ്റി മോശമായ ഒരു വാക്ക് പോലും ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല താട്ടിക്കിടന്ന നീ ചുരിനെ ഒടുങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ നീ എന്ത് മായാജാലം കാണിച്ചിട്ടാ ചൂരിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കിയത് എങ്ങനെയാ ഞാൻ ഒഴിവായത് ഈ കേസിന്ന് പറ എനിക്കത് അറിയണം അത് നീ ജയിലിൽ കിടന്ന് നരയ്ക്കുന്ന കാണാൻ എനിക്ക് പറ്റിയല്ല സെലീന കുഞ്ഞിന്റെ കാല് പിടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കുഞ്ഞ് സഹായിച്ചതാ അതോടെ ഞാൻ അങ്ങ് നല്ലവനായി കുറ്റം മുഴുവൻ ആ പാവം ചൂരിന്റെ തലയിൽ കെട്ടി വെച്ചു അല്ലടി പോലീസിന്റെ കള്ളക്കളിയൊക്കെ ഞാൻ കോടതി പൊട്ടിക്കും കേസിന്റെ വാദം വരുമ്പോ എന്നെ സാക്ഷി കൂട്ടിക്കയറ്റി നിർത്തുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും ഞാൻ ആ പ്രതിയെന്ന് നിന്റെ സെലീന കുഞ്ഞിന്റെ തന്നറം എല്ലാരും ഒന്ന് അറിയട്ടെ അരുത് കരുമ സെലീന കുഞ്ഞ് നീ കരുതുമ്പോലല്ല കാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ നടക്കുന്ന നിന്നോട് വലിയ ബഹുമാന നീ ഇനിയും കാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കരുതിയാ നിന്നെ വെറുതെ വിട്ടത് എനിക്ക് ആരുടെയും സൗജന്യം വേണ്ട എന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നീ നാണം കെടുത്തി പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് ആയുധം എടുപ്പിച്ചിട്ട് പ്രശ്നം വന്നപ്പോ പേടിച്ചോടിയ ഭീരു ഇപ്പൊ ഊരിലല്ലേ എന്നെ അങ്ങനെ കാണുന്നേ ഇല്ല നിനക്ക് അത് അറിയാനിട്ടാ നീയും കൂട്ടരും വാളെടുത്തപ്പോഴാ പോലീസുകാര് കുടിയേറി അക്രമം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയ നീ കാരണം എത്ര നിരപരാധികളെ അവര് പീഡിപ്പിച്ച് അത് തടയാൻ ഇതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മാർഗം കരുമ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയാ നീ ഇനി എന്റെ കൂടെ തന്നെ നിക്കണം നിന്റെ കാവൽ പട്ടിയായിട്ട് അല്ലേ ഇത്രയും നാളും നിന്റെ കൂടി കാവൽ കടന്നതിന് നീ തന്നല്ലോ മതി ഇനി എന്നെ അതിന് കിട്ടത്തില്ല
എന്നാ മോളെ നീ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരാഞ്ഞേ ഏയ് ഒന്നുമില്ല മച്ചി ഈയിടെയായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നിനക്കൊരു മനോവിഷമം ഞായറാഴ്ച പള്ളി പോകാൻ വിളിച്ചപ്പോഴും നീ വന്നില്ല അമ്മച്ചി വിഷമിക്കണ്ട പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ മനസ്സ് നിറയുണ്ട് അമ്മച്ചി അത് മതി വേളാങ്കണ്ണി മാതാവ് ഒരു കുഴപ്പവും വരുത്തിയല്ല എന്നാലും ഒരു കാര്യം എന്റെ മോള് മറക്കരുത് നിന്നെ മനസ്സ് വിഷമിച്ച അത് നിന്റെ വയറ്റി കിടക്കുന്ന കൊച്ചിനും ദൂഷ്യം ചെയ്യും എന്നതാ മോളെ നീ മനസ്സിലിട്ട് നീറ്റുന്നേ എന്നോട് പറ എന്റെ മമ്മിയെ പറ്റി ഓർത്തിട്ട എല്ലാ പെൺകൊച്ചുങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ അമ്മച്ചിയുടെ സ്നേഹവും പരിചരണവും ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു പോവും അത് മോളുടെ കുറ്റമല്ല പക്ഷെ അത് സോഫിയും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ എന്റെ മമ്മിയുടെ മനസ്സ് എനിക്കറിയാം എന്നോട് വെറുപ്പും ശത്രുതയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നെ പറ്റി ഓർത്ത് എന്റെ മമ്മിക്കിന് ഉറങ്ങാനാവില്ല മോള് വെറുതെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കണ്ട കല്യാണം എന്റെ കുഞ്ഞ് മമ്മിക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഞാൻ കാരണം ഇല്ലാതായത് സത്യമാ മോള് പറഞ്ഞത് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും മക്കളെ പറ്റി ഒത്തിരി ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എനിക്കും എന്റെ ബോബനെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മനോനില തെറ്റിയ സോഫിയെയും നിന്നെയും കൂട്ടി വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയപ്പോ അതെല്ലാം തകർന്നു രണ്ടു ദിവസം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു അപ്പൊ അതെല്ലാം മാറി പള്ളിയിൽ പോയി കുംഭസരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാക്കം വേണ്ടി നേർച്ച കൊടുത്തു അതോടെ എന്റെ മനസ്സിലെ തീ അണഞ്ഞു നീ എന്റെ സ്വന്തം മോളെ പോലെ ആവുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ എന്റെ മമ്മി മാത്രം മാറും മോളെ നീ പ്രസവിച്ചു കഴിയുമ്പോ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണാനായിട്ട് അവൾ ഓടി വരും അൻ നീ വാശ്യം വൈരാഗ്യം ഒക്കെ പോവും അങ്ങനെ സ്വന്തം മോളുടെ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ ഓടി വന്നില്ലെങ്കിലേ അവൾ സ്ത്രീയല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയും അല്ല മുതലാളി ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന സെലീന കുഞ്ഞിനെ പലഹാരങ്ങൾ വല്ലതും കൊണ്ട് കൊടുക്കണ്ടേ അല്ല ചടങ്ങ് മുടക്കണ്ട അതെ എനിക്കെന്തായാലും തെങ്ങും മുട്ടിലോട്ട് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല പഴയ ശത്രുത ഇപ്പോഴും കൊണ്ടു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ അവിടെ ചെന്നാൽ ഫിലിപ്പോസിന് നാവ് എന്തായാലും വെറുതെ ഇരിക്കില്ല മുള്ളു വെച്ച വർത്താനം വരും പിന്നെ ഞാനും വല്ലതും പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും എന്തിനാ വെറുതെ വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാട്ടാക്കുന്നത് മോളെ എന്താ പപ്പ കാര്യം എന്തൊക്കെ ആയാലും ചില നാട്ടു നടപ്പും ആചാരവും ഒക്കെ നമ്മൾ പാലിച്ചല്ലേ പറ്റൂ ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അത് മനസ്സിൽ കരടായിട്ട് കിടക്കും അതെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൂപ്പ സലീലയ്ക്ക് മധുരം കൊണ്ട കൊടുക്കണ്ടേ അങ്ങനൊരു ചടങ്ങുണ്ടല്ലോ അതാ അപ്പൂപ്പ പറഞ്ഞത് അതെന്തിനാ എന്നോട് പറയുന്നേ അതെന്താ കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞല്ലേ ഗ്രഹനാഥ അപ്പോ കുഞ്ഞു വേണം മധുരവും കൊണ്ട് തെങ്ങ് മുട്ടി പോവാൻ അപ്പൂപ്പിന് വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലേ കുടുംബ ശത്രുക്കളുടെ വീട്ടിലെ മധുരം കൊണ്ടുപോവാൻ എന്നെ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇത്ര സില്ലിയായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്നും എന്നോട് പറയരുത് എനിക്കിതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല മഞ്ഞു ചൊരിഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിൽ കര 